അസ്തരം നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോഴേ അടുക്കളയിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നേരത്തെ വന്നാൽ തന്നെ മരുവ് വരെ പണിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ കറിയാണ് ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തലേദിവസത്തെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടണം അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏകദേശം ഇത്രയും മതി കുറച്ച് മതി കറിയത്ത് അധികം ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്രയും മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെക്കണം പൊടി വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പത്തിരി പരത്തി വെക്കാറുണ്ട് എങ്ങ എപ്പോൾ ആയാലും കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു നാഴി പൊടി എടുക്കാറുള്ളൂ അത്രയും മതി അത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ അളവിലൊന്നും പ്രശ്നം വരില്ല വെള്ളം കൂടി പോകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കും അപ്പോൾ ആ ചൂടോടു കൂടി കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനും നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കും കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഉള്ളി അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചതച്ച് വെക്കാറില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാറാണ് ചതച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കറിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഉള്ളത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ചതച്ചെടുക്കാറേ ഉള്ളൂ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മാത്രമേ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ തൊലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് എന്നാലും പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുതാക്കി തൊലിയോട് കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അരിപ്പൊടി കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാൽ ആ തൊലി അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ എത്ര വരെ വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ചതച്ച് വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് വേണ്ടേക്ക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാത്തേക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും വാട്ടിയെടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു വ്ലോഗ് പോലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് വ്ലോഗ് മോർണിംഗ് വ്ലോഗ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ റംനാൻ തന്നെ ഒരു കുറേ ആയി ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരമായിരിക്കും എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കുക്കറിനകത്തോട്ട്
Clean Pudelumanganjiarilato, Climate <laughs> Shooter Kanaji Ara Inka Parthang or she experience a Goravana Pathondana in Korchikudil time at Kum, Parthi and Bathrim, Upper Adondana Jane Vagit Chamber, Inkabina Parthi at Kanala Samangudi in Dawla, Apo Elam Jayende. Pajane Presser Chitana Carolo, a Langley Ravilla Jedo Kanangilla, Jane Parthi at Kum, Po in Encelsior, Time in Encelsior, or the Jayarana. Sakirtitunda, <laughs> Thank you. 
ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പത്തിരി മതി ഇത് തന്നെ ഒരുപാട് ധാരാളമാണ് ശരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാഴി പൊടി എടുത്തിട്ടേ വാട്ടിയെടുക്കാറുള്ളൂ അത്രയും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടുകയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രയും വാട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറന്നാലും ഒന്നും ശരിക്കും ഒന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനിയിപ്പം പത്തിരി ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കാറ് അപ്പോൾ വലിയ പത്തിരി കല്ല് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതെനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മടുപ്പാണ് അതിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ സൈഡ് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനേക്കാൾ സുഖം നമുക്ക് ചെറിയ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്ന അല്ല സോറി ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓലക്കൊടി എടുക്കാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ നല്ല മഴയാണ് പുറത്ത് എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ താഴെ അടുപ്പിന് താഴെ ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാറില്ല കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കളിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പത്തിരി ചട്ടി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാം ഓട്ടടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്തിരി ചുട്ട് കഴിയുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടികളും അതായത് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും മറ്റുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഈ പത്തിരി ചുടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈം വഴുകും ഏകദേശം അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാല് ആറ് മണിയാകും തോറും ആണ് മുമ്പത്തേക്കും എല്ലാം റെഡി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് ഉള്ളി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പൊക്കവട റൈസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മളെ തലേ ദിവസത്തെ ചോറ് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് പൊക്കവട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പൊക്കവട ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡപ്പൊടിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സോഡപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതായത് ചോറ് ഞാനൊരു മിക്സിയിലെ ജാറിനെടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടലമാവും പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മൈദ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊരു ലൂസ് പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ മാവ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ കുറച്ച് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ സവാളയുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കഴിക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ വേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഉണ്ടാവാ
അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ പത്തിരി പത്തിരി ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പാൽ വായ്ക്ക ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ തരിയാണ് എന്നും ഉണ്ടാക്കാറ് തരി എന്നും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പാൽ വായ്ക്ക ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് സാധനമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഈ ഇല ഞാൻ ഇതുപോലെ പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ വെക്കാറുണ്ട് കുറേ ദിവസം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഒരുപാട് കാലം ഇരിക്കും കണ്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വേരൊക്കെ വരും നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അത് കാണാനായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി പാൽ വായ്ക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ വറുത്തെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പത്തിരി പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തിരിയെല്ലാം ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ചട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചോറിന് വെള്ളം വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെൽച്ചക്കുള്ള ചോറ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കോളും പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചോറ് അവിടെ ഇരുന്ന് വെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി പരിപാടി നോക്കും അപ്പോൾ പാൽവാക്കയിലേക്കുള്ള പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ അരക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ചിരവി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും അതിനിടയിൽ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ നേരം ഇത് തളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ പഴം നമ്മുടെ ഈ പാല് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പൊക്കവടയും ഇപ്പുറത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെഡി ആയി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പണീൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാം അല്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പണി ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് മാത്രമല്ല പലവിധ പണികളും ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ പകുതി എടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ജ്യൂസ് അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും തേങ്ങ വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയമായപ്പം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ വീട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയായിരുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസം അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലോട്ട് മാറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ആറു മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോമ്പായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് താത്ത ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങോട്ടും കൊടുത്തേക്കും നല്ലൊരു രസമാണ് കേട്ടോ സംഭവം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു രസമാണ് സംഭവം അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇന്നിപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം പാടെ ഒരു തിരക്കായിരുന്നു മക്കൾ രണ്ട് പേരും ഉച്ചയായ സമയത്ത് മുതലേ അവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ താത്താക്ക് ഇപ്പം ചെറിയൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാല
അപ്പം ചായ വെച്ചു അതിനിടയിൽ കറിക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ഒഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് പൊക്കവടെ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാം പ്ലേറ്റിലാക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പരിപാടികളൊക്കെ അവരാണ് ചെയ്യാറ് അതിനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ അവർ റെഡിയാക്കിക്കോളും അപ്പം അതൊക്കെ അവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉമ്മാനെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മ നോമ്പൊന്നും എടുക്കാറില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശരീരം പറ്റി തളർന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പെടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഉമ്മ അഞ്ച് വ്യക്തി നിസ്കാരം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മാനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാനെ കൊണ്ടു എന്നിട്ട് ഉമ്മ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് തുറയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നടന്നു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ ഇന്ന് അവൾ എന്നും അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും നോമ്പ് തുറക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് അവളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മാൻ്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഉമ്മ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കില്ല കൂടെ ഒരാൾ വേണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാനിരുന്നു പത്തിരിയും കറിയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാനിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ പോവും കൈയിനും കാലിനും ശരീരത്തിനും മൊത്തത്തിലും ഒരു വിരയലാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലൊക്കെ താഴെ പോവും അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാറില്ല ഇതുപോലെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാനും കഴിക്കും ഉപ്പിൻ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നോമ്പും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എന്നോടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്താണ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാത്ത അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉമ്മാനെ നോക്കണം കുട്ടികളെ നോക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ വീഡിയോ എടുക്കലൊക്കെ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് ഒട്ടും ശരിയായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ ചെയ്യണം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉമ്മയിപ്പിയൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉമ്മയിപ്പി മക്കളൊക്കെ അപ്പം അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറച്ച് പ്രയാസം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്